ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వ్యాలంటైన్స్ డే వెస్ట్రన్ కల్చర్ను ఏనాడో ఇండియన్స్ వంట పట్టించేసుకున్నారు అదే ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది పుల్వామా దేశ భద్రత భారతీయుల క్షేమమే ఏకైక లక్ష్యంగా ప్రతి క్షణం కంటి మీద కునుకు లేకుండా కష్టపడుతున్నటువంటి నలభై మంది పైగా భారతీయ జవాన్లను ముష్కరులు పొట్టన పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు విదేశీ సంస్కృతితో ప్రేమికుల రోజు జరుపుకుందామా లేక వీర జవాన్లకు శాల్యూట్ చేస్తూ బ్లాక్ డేగా పరిగణిద్దామా ఇదే విషయంపై మనతో మాట్లాడేందుకు మాజీ భారతీయ ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి క్యాప్టెన్ శ్రీనివాస్ గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఇది మన భారతీయులు మన కోసమే దేశ భద్రతే లక్ష్యంగా మైనస్ డిగ్రీల చలిని కూడా లెక్క చేయకుండా కృషి చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చనిపోతే ఆ రోజుని బ్లాక్ డేగా తీసుకోకుండా మనం ఏదో విష సంస్కృతికి అలవాటు పడిపోయి దాన్ని వ్యాలంటైన్స్ డేగా జరుపుకోవటం ఏంటి అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు కొంతమంది మేధావులు అవునండి మరి ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు చెప్పండి ద కన్సర్న్ ఈజ్ వెరీ జెన్యున్ అండి ఏంటి అంటే జాన్యువరి ఫస్ట్ కానీ లేదా టేకింగ్ ద సండే ఎస్ హాలిడే అసలు ఆదివారాన్ని కూడా మనం హాలిడేగా తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ సంస్కృతి వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో వ్యాలంటైన్స్ డే చాక్లెట్ డే టెడ్డీ బేర్స్ డే హగ్ డే రకరకాలైనటువంటి వెస్టర్నైజేషన్ లవ్ డే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెస్టర్నైజేషన్ డ్యూ టు వెస్టర్నైజేషన్ అండి అయితే ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు డూ ద ఇండియనైజేషన్ భారతీయ సంస్కృతిని భారతీయ యోగాని భారతీయ ఆ యొక్క సాంప్రదాయాలని పాటించాలని విదేశీయులందరూ ఒక పక్క నుంచి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే అదే సమయంలో మనము ఆ యొక్క వెస్టర్నైజేషన్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఎవరైతే బ్రిటిష్ వారు మనకి వదిలిపెట్టేసినటువంటి సాంప్రదాయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి పట్ల మనం ఆకర్షితులైపోయి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం నడుపుతున్నాం అండి నాట్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ అది ఒకటే రీజన్ కాదు దీని వెనకాల ఒక కార్పొరేటైజేషన్ అనేటువంటి ఒక బిగ్ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది ఉందండి లైక్ ఇఫ్ యు సి అక్షయ తృతీయ మనం చూసామండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కనుక మనం చూసినట్లయితే అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం కొనాలి అనేటువంటి విషయం పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకునేవారు కాదు ఎస్ డెఫినెట్లీ దిస్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ హ్యావ్ ఇంజెక్టెడ్ ద ఫీలింగ్ నువ్వు అక్షయ తృతీయ రోజున ఆ గోల్డ్ అనేటువంటిది కొనుక్కుంటే నీకు శుభం జరుగుతుంది టు జస్ట్ టు ఎంకరేజ్ దర్ సేల్స్ అదే విధంగా ఈ జాన్యువరి ఫస్ట్ కానీ లేకపోతే వాలంటైన్స్ డే కానీ దీని వెనకాల చాలా కార్పొరేటైజేషన్ బిజినెస్ ప్లాన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి అందులోనూ మన ఇండియన్ కల్చర్ ఎలా తయారవుతుందంటే వీ ఆర్ ఎట్ క్రాస్ రోడ్స్ ఒక పక్కన మనం సాంప్రదాయాలు కావాలి అని కోరుకుంటున్నాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ వాంట్ వెస్టర్నైజేషన్ అంటే వెస్ట్రన్ కల్చర్కి వెస్ట్రన్ సాంప్రదాయాలకి మనం అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాం అండి కోట్లాది రూపాయల బిజినెస్ జరుగుతుంది సార్ వేల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ జరుగుతుంది అంట ఆ రోజు అవునండి సో ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పడుతున్నటువంటి కష్టాన్ని దీన్ని అంతటినీ పక్కన పెట్టి ఒకవేళ వాళ్ళకి స్తోమత ఉంది అయినా సరే ఇవన్నీ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏదో ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు ఈరోజు ప్రపోజ్ చేయాలి సపోజ్ ఆ అమ్మాయి ఓకే అన్నదంటే పర్వాలేదు ఒకవేళ నో అన్నదంటే మళ్ళీ వీళ్ళలో ఒక ప్రాబ్లం మొదలవుతుంది నాకు దక్కంది ఎవరికి దక్కడానికి వీలు లేదు ఇట్స్ అ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం లేదా చంపడం చంపడం లేదా చంపడం ఇట్స్ అ సైకలాజికల్ ఇష్యూ వాళ్ళ మీద యాసిడ్ దాడి చేయడము లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి చేయడం అండి సో ఇదంతా కూడా దేనికి దారి తీస్తుంది ఏ విష సంస్కృతి అసలు మీ ఏజ్ ఏంటి యు ఆర్ ఇన్ టీనేజ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్టడీ అసలు మీరు చదువుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నారు ఆ ఏజ్లో మీ యొక్క కెరీర్ని స్థిరపరచుకోవడానికి ఉన్నారు కెరీర్ స్థిరపడలేదు చదువు పూర్తిగా చదవలేదు ఆ వయసులో నువ్వు లవ్ అంటూ ఈ వాలంటైన్స్ డే అంటూ నువ్వు కొత్త కొత్త సాంప్రదాయాలను తీసుకుని వస్తే ఈ దేశ భవిష్యత్తు మీద ఈ దేశ పౌరుల మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ద బేసిక్ ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ట్రెడిషన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఆఫ్ వెస్టర్నైజేషన్ ఇంకా మనం ఉంటుండే హైదరాబాద్ సిటీ ఇంకా పర్వాలేదు సిటీస్ లైక్ ముంబై సిటీస్ లైక్ ఢిల్లీ సిటీస్ లైక్ బెంగళూర్ స్టేయింగ్ టుగెదర్ వీళ్ళు చదువుకోమని చెప్పేసి పంపిస్తూ ఉంటే 
వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇద్దరు కలిసి ఒకటే రూమ్ తీసుకుని వాళ్ళు ఉండడం తల్లిదండ్రులకు తెలియదు అండ్ ఇంకా నేను అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి విశ్వ సంస్కృతి ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ కార్పొరేట్ హాస్టల్స్ యూ డోంట్ బిలీవ్ అండి నేను స్వయంగా చూశాను బెంగళూరులో ఈ కార్పొరేట్ హాస్టల్స్లో హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు స్టే ఏ బాయ్ అండ్ ఏ గర్ల్ ఇన్ ఏ సింగిల్ రూమ్ దే డోంట్ మైండ్ కో లివింగ్ అంట కో లివింగ్ అండి నేను అడిగాను నేను అడిగాను ఆ కంపెనీని అడిగాను మేనేజ్మెంట్ ని డస్ హిస్ పేరెంట్స్ నోస్ దట్ హీస్ గోయింగ్ టు స్టే షేరింగ్ ఎ రూమ్ విత్ అనదర్ గర్ల్ అంటే వాళ్ళకి తెలిస్తే మా బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుంది అండి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఆర్ వి ఎంకరేజింగ్ వాట్ ఆర్ వి ఎంకరేజింగ్ అండి ఇట్స్ ఏ ఇండియన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ స్టేయింగ్ ఎంకరేజింగ్ పీపుల్ టు స్టే టుగెదర్ ఇన్ ఎ సింగిల్ రూమ్ మరి ఇలాంటి విశ్వ సంస్కృతిని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు బిజినెస్ కమ్యూనిటీస్ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు యు విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ అండి అలాంటి కంపెనీలు ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి స్టాండ్సా లివింగ్ కో లివింగ్ ఇండియన్ సొసైటీ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ వేర్ దాట్స్ వై ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ద సంథింగ్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు మొరాలిటీ దేశ భద్రతకు సంబంధించి మీరు అన్నట్టు మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్లో మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్లో అంటే జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర నీరు గడ్డగడుతుంది అక్కడ వాళ్ళ ఆనియన్స్ కనుక వాళ్ళు బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఒక హ్యామర్ తీసుకుని ఆనియన్ ని కొట్టాలండి ఒక చపాతీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాల్యూ చేస్తుంది అక్కడ కాస్ట్ అవుతుంది ఒక చపాతీ రేటు అంటే ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేసి అక్కడ పంపించడానికి అంటే సియాచిన్ గ్లేషియర్ అంటే మన దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం జాగ్రఫికల్ ఇంటిగ్రిటీని కాపాడుకోవడం కోసం ఇటు పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఇటు మిలిటరీ ఫోర్సెస్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ దేశ యువత వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారండి ఈరోజు కల్నల్ సంతోష్ బాబు గారు ఆ గాల్వన్ లోయలో ఆయన చనిపోయాడు ఆయన ప్రాణాలను త్యాగం చేశాడు అంటే ఈరోజు మనం అంతా కూడా ఆయన చేసినటువంటి త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం మరి ఈ యొక్క వ్యాలంటైన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నటువంటి యువతకి కల్నల్ సంతోష్ బాబు గారు అంటే ఎవరో తెలుసా లెఫ్టినెంట్ కాలియా అంటే ఎవరో తెలుసా పరంబీర్ చక్ర అంటే ఏంటో తెలుసా అసలు పుల్వామా సంఘటన అంటే ఏంటో తెలుసా ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు వాళ్ళు డ్యూటీలో అంకితమై ఉన్నటువంటి ఆ సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు ట్రావెల్ చేస్తున్నటువంటి ఆ వాహనం ఏదైతే ఉందో ఆ వాహనాన్ని ముష్కర్లు సూసైడ్ బాంబర్స్ గుద్ది వేసి వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసి చంపేశారండి ఎంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి అంటే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అన్నాం what kind of citizens we are preparing what kind of values we are inculcating in the society value system ane etundi manaku undandi ante vallaki a teenage ane etundi chaala sensitive age 10th class intermediate and degree first year second year third year very sensitive age andi aa age lo vallaki ilanti sanskrutulu vallaki teeskuni vastu oka pakka nunchi valentines day ani లేకపోతే ఆ వాలంటైన్స్ డేకి ముందు రకరకాల డేలు పెట్టుకుంటూ పోతూ ఉంటే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపించబోతుంది ఈ సంస్కృతి అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెస్టర్నైజేషన్ అంటే భారతీయ సంస్కృతి స్థానంలో మనం బలవంతంగా ఈ యొక్క కార్పొరేట్ కంపెనీలు చేస్తున్నటువంటి మాయాజాలంలో చిక్కుకుపోయి మనం ఇలాంటి డేస్ అన్నీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం అసలు మిస్ ఇండియా మిస్ యూనివర్స్ అనేటువంటిది మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఓకే అంతకుముందు మనకి మిస్ ఇండియా అంటే మనకి ఐశ్వర్య రేట్ ఆఫ్ ఆర్యా ఫస్ట్ పర్సన్ ఆ తర్వాత ఐశ్వర్య రాయ్ లేకపోతే మన సుస్మిత సేన్ వీళ్ళందరూ లేకముందు భారతదేశంలో సౌందర్యంగా అందంగా ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు లేరా మహాలక్ష్మిలో ఉంటారు మరి వై సడన్లీ దే హ్యావ్ టు గివ్ మిస్ యూనివర్స్ అండ్ మిస్ వరల్డ్ టు ఐశ్వర్య రాయ్ అండ్ సుస్మిత సేన్ దే అండర్స్టూడ్ ఎంటైర్ వరల్డ్ కాస్మెటిక్ బిజినెస్ వరల్డ్ అండర్స్టూడ్ India is having more number of people janaba baga unnaru vellu fair and lovely ga nunchi fair and handsome daaka anni cream lu vaadtaru vellu anni sabulu vaadtaru kabatti evaro okalni ee india nunchi vallaki india miss world miss india icheste re poddunna vallu brand ambassador kinda nenu ee sabu vaadadam valle nenu miss india ayyanu ee cream vaadadam valle miss universe nenu okka mukka chepte vellu mottham kotla koddi business nadustundandi it is the vicious multinational yes. business culture which is spoiling the values of the society exactly sir exactly and the business cheyyadu nen annu in what way you are encouraging the business in what way you are encouraging the business 
you are encouraging a boy and a girl asking them to share a room without marriage ide question ide business owners nenu adugutano will you allow your daughter to stay like that no they said then no. why you are encouraging the other people and chaala baadhakaramaina itu sangatane this is what happening in corporate hostels yes so ee vidhanga maniki ee culture edaithe undandi ee yokka valentines day culture anetundi definitely idi adopt chestunnatundi culture it is not our culture మన దగ్గర కూడా అద్భుతమైనటువంటి దినోత్సవాలు ఉన్నాయి అమ్మా నాన్న దినోత్సవం ఉంది ఈవెన్ మనకి భర్తలకు వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమాన్ని చూసుకోవడానికి ఆ కర్వా చౌత్ అనేటువంటి వ్రతం ఉంది మన దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని కూడా మన యొక్క లవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడానికి మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి వాటిని వదిలిపెట్టి యు వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ దిస్ వాలంటైన్స్ డే వెస్టర్న్ కల్చర్ వాజ్ ఇట్ దేర్ బిఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ వాలంటైన్స్ డే లేదు ఈ ఎల్పిజీలు లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ ఎప్పుడైతే ప్రవేశించిందో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యాయో ఇండియన్ సొసైటీ స్టార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ చేంజెస్ అనేటువంటి ఆటోమేటిక్ వచ్చేసినాయండి ఇండియన్ సొసైటీలో సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ కొత్త కల్చర్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ టూ థౌజండ్స్ లో కూడా ఈ వాలంటైన్స్ డే అనేటువంటిది లేదు ఈ వాలంటైన్స్ డే అనేటువంటిది మీకు బాగా వినిపిస్తుంది గత పది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు బట్టి వినిపిస్తుంది మరి అంతకుముందు ఏమైంది ఈ వాలంటైన్స్ డే so you are celebrating women's day yes it is a great symbol of empowerment we encourage gatamlo adi lekapoyina appudiki ippudu ochina appudiki kuda as part of women movements and streela sadhikarathaku sambandhinchina atuvanti vishayam kabatti we encourage such things dantlo em pedaga gifts kuda konedu undadu sir gifts konedu undadu em undadu it is just celebrated as a symbol of empowerment for yes. the women correct but ikkada meeru em chestunnar gifts exchange అండ్ ప్రపోజల్స్ ఆ తర్వాత రివెంజెస్ రివెంజెస్ ఇది మెయిన్ అండ్ ఒకవేళ ఈవెన్ దట్ ఈస్ సక్సెస్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఏజ్ ఫర్ యూ టు యు ఆర్ నాట్ మెంట్ ఫర్ దాట్ మీరు ప్రేమించుకోవడానికి కాదు ఆ వయసులో యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ థింగ్ విచ్ ఈస్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఏజ్ ప్రతి వయసుకి కూడా మీరు చేయవలసినటువంటి కొన్ని పనులు ఉంటాయి ఆ వయసులో అయితే చదువుకోవాల్సినటువంటి వయసు కెరీర్ స్థిరపరచుకోవాల్సినటువంటి వయసు కానీ ఈ వాలంటైన్స్ డే పేరుతో యూఆర్ అన్నెసరీ ఎంకరేజింగ్ when i joined my job when i met a particular allied society the first thing they asked me one question a hmm. question adigar nan do you have girlfriend hmm. i said uh, no while hmm. immediately ga edo nen edo tappu chesina vidhanga do hmm. you have girlfriend <laughs> i said no చదువుకున్న చిన్నప్పటి నుంచి బాయ్స్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత జెంట్స్ కాలేజీలో చదువుకున్నాను ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ కో ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిగ్రెట్స్ ఐ విల్ నాట్ డూ దాట్ బికాస్ మై ఎయిమ్ ఈస్ టు గెట్ ఎ జాబ్ బిఫోర్ సెటిలింగ్ ఫస్ట్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ సెటిలింగ్ ఇన్ మై కెరీర్ సో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే సర్టైన్ అలైడ్ సొసైటీస్ యాజ్ ఇఫ్ యూ సే దట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ దట్ మీన్స్ యూ సెట్ ఎ బిగ్ మిస్టేక్ ఏదో తప్పు మాట్లాడేసారు అన్న విధంగా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారండి అంటే అలాంటి సొసైటీ అంతప్పుడు ఇది అడాప్టెడ్ సొసైటీ వెస్ట్రన్ కల్చర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ డూ యూ స్మోక్ ఐ సెట్ నో యూ డోంట్ స్మోక్ డూ యూ డ్రింక్ ఐ డో యూ డోంట్ డ్రింక్ యూ డోంట్ స్మోక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ గర్ కియా క్యా హ్యావ్ సో వాట్ ద వాల్యూస్ యూఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ఈజ్ దట్ ద వాల్యూ అవా మనకున్నటువంటి వాల్యూస్ అంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్లోనే మనం ఇవన్నీ కూడా ఎథికల్ వాల్యూస్ అనేటువంటివి ఇన్కల్కేట్ చేయాలి దెన్ ఎ పర్సన్ ఇమ్మెచ్యూర్ పర్సన్ ఫేస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఓహో ఐ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఐ మస్ట్ డ్రింక్ ఐ మస్ట్ అంటే ఆ విధంగా ఆ టీనేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఇమ్మెచ్యూరిటీతో వాళ్ళు అదే టార్గెట్ అనుకుంటారండి అదే టార్గెట్ అంటారు ఆ విధంగా బిహేవ్ చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఈ వాలంటైన్స్ డే అనేటువంటిది ఏదైతే ఈ విష సంస్కృతి ఉందో ఇటువంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద పుల్వామా డే పుల్వామా అటాక్ యాజ్ హ్యాపెండ్ సచ్ డే ఆ రోజు అయ్యింది కాబట్టి దాన్ని ఖచ్చితంగా బ్లాక్ డేగా ప్రకటించడం అనేటువంటి దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను సపోర్ట్ చేస్తా నేను సూపర్ ఎందుకంటే ఒక పక్కన మనం ఇండియన్ కల్చర్ని మనం కాపాడుకోవడమే కాదు ఎథికల్ వాల్యూస్ని కాపాడుకోవడమే కాదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ విఆర్ గివింగ్ ఎ మెసేజ్ టు ది సొసైటీ బీ స్టాండ్ ఫర్ ది మ్యాటీరియల్స్ 
దేశ క్షేమం కోసం తమ ప్రాణాలను పనంగా పెట్టినటువంటి ఈ యొక్క వీర జవాన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వీర జవాన్లకు నేను మద్దతు ఇస్తున్నానో అని మనసా వాచా కర్మేన వాళ్ళకి మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసము మనం ఖచ్చితంగా బ్లాక్ డే అనేటువంటి జరుపుకోవాలండి కరెక్ట్ చెప్పారు సో దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ అండి వాలంటైన్స్ డే అండ్ పుల్వామా డే అనేది చాలా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అంటే ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు ఏది ఎందుకు చెయ్యాలి ఏది ఎందుకు చేయకూడదు చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా ఇప్పుడు ఉన్న యూత్కి కూడా అర్థమయ్యేలాగా బాగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్